வணக்கம் இந்த வீடியோவில் வந்து பர்செப்ட்ரான் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுவும் வந்து ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கான ஒரு அடுத்த ஒரு அல்கோரிதம் இந்த பர்செப்ட்ரான் தான் வந்து நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸை உருவாக்குது ஒரு நெ நியூரல் நெட்ஒர்க் எப்படி கற்றுக்குதோ அதன் அடிப்படையில் கற்றுக்கிறது தான் வந்து இந்த பர்செப்ட்ரான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனுக்கு என்னென்ன பார்த்தோம் முதல்ல லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன் ஒன்று பார்த்தோம் அது லீனியர் நான் லீனியரை எப்படி பிரிக்குது அடுத்ததாக அந்த லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷனோட ஆப்டிமைசேஷனாக சப்போர்ட் வெக்டார் மிஷினை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ அதை பற்றி பார்க்கும்போது லீனியருக்கு வந்து லார்ஜ் மார்ஜின் கிளாஸிஃபையர் நான் லீனியருக்கு வந்து கேர்னல்ஸ் வேறு வேறு பல்வேறு வகையான கேர்னல்ஸ்லாம் எப்படி கற்றுக்குதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ அடுத்ததாக வந்து இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து லீனியருக்கு இந்த பர்செப்ட்ரான் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பர்செப்ட்ரான் தான் லீனியர் பண்ணுது நான் லீனியருக்கு இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸில் மல்டிபிள் லேயர் பர்செப்ட்ரான் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுதான் வந்து அடுத்த ப்ரோக்ராம் எம்எல்பி இதுதான் வந்து ஒரிஜினல் நியூரல் நெட்ஒர்க் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பர்செப்ட்ரான் பார்த்துட்டு லீனியர் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது ஒரு ஒரு நியூரல் நெட்ஒர்க் எப்படி கற்றுக்குது முதல்ல வந்து மனித மூளை எப்படி கற்றுக்குது முதல்ல ஒரு மூளை நரம்பு கற்றுக்க ஆரம்பிக்குது அதுக்கப்புறம் அது கற்றுக்கிட்டதை வச்சு இன்னொரு மூளை நரம்பு கற்றுக்குது அது கற்றுக்கிட்டதை வச்சு இன்னொரு மூளை நரம்பு இந்த மாதிரி ஒன்றுன்னா சேர்ந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தியரட்டிக்கலாக பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த பர்செப்ட்ரானும் கற்றுக்க போகுது இதில் நாலு ரெக்கார்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல ஒரு ரெக்கார்டை வச்சு ப்ரெடிக் பண்ணி பார்க்கும் அந்த ப்ரொடிக்ஷன் ஒழுங்காக வந்துச்சுன்னா அதே வெயிட்ஸு வெயிட்ஸுங்கிறது என்ன அந்த பேராமீட்டர்ஸ் இப்போ தீட்டா ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோ தீட்டா ஒன் எக்ஸ் ஒன்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இங்கே வந்து அந்த தீட்டா வேல்யூஸ் தான் வந்து வெயிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பேராமீட்டர்ஸ் தான் வெயிட்ஸு அந்த முதல்ல வந்து வெயிட்ஸை வந்து ஜீரோன்னு சொல்லி அசைன் பண்ணும் ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டு கற்றுக்கும்போது அந்த ஃபஸ்ட் ஜெகர் கற்றுக்கும் போது ஜீரோன்னு அசைன் பண்ணி அது ஒழுங்காக ஒன்றுன்னு ப்ரெடிக் பண்ணுதான்னு பார்க்கும் அப்படி இல்லை ப்ரெடிக் பண்ணலனா அந்த வெயிட்ஸை வந்து ஒரு ஃபார்முலா வச்சு மாற்றும் அந்த மாற்றினதுக்கு அப்புறமா அந்த வெயிட்ஸை வச்சு ரெண்டாவது ரெக்கார்டு ஒழுங்காக ப்ரெடிக் பண்ணுதா பண்ணுச்சுன்னா அதே வெயிட்ஸை அடுத்த மூணாவது ரெக்கார்டு அதே வெயிட்ஸை அடுத்து நாலாவது ரெக்கார்டு ஒழுங்காக ப்ரெடிக் பண்ணதான் பார்க்கும் கடைசியில் இந்த மாதிரி ஒரு சுற்று முடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் எப்பாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இபிஓசிஹெச் எப்பாக் ஒரு எப்பாக்கில் வந்து மொத்தம் எத்தனை ரெக்கார்டு வந்து ஒழுங்காக ப்ரெடிக் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டு ரெக்கார்டு தப்பாக ப்ரெடிக் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு ரெக்கார்டு சரியாக ப்ரெடிக் பண்ணியிருக்கோம்னா எப்பாக் அடுத்த எப்பாக் போவோம் அடுத்த எப்பாக்ஸில் மறுபடியும் அந்த கேல்குலேட்டட் வெயிட்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் மாற்றிருக்கும் பார்த்திங்களா அதை வச்சு ஒன்றுனா பார்க்குறோம் இப்போ நீங்கள் இதை பார்க்குற ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபார்முலா தான் நீங்கள் முதல்ல முடிஞ்சிக்கணும் இப்போ டேட்டா செட்டில் மொதல் டேட்டா செட் என்ன ஜீரோ புள்ளி நாலு கமா ஜீரோ புள்ளி மூணு இதுதான் எக்ஸு ஒன்றுங்கிறது தான் ஒய் இப்போ ஆக்டிவேஷன் யூனிட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க ஜீரோ புள்ளி நாலு ஜீரோ புள்ளி மூணு இந்த ஆக்டிவேஷன் யூனிட் வந்து அதாவது அந்த வெயிட்டுக்கு பதிலாக தீட்டா ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் தீட்டா ஒன் எக்ஸ் ஒன் தீட்டா டூ எக்ஸ் அதுக்கு பதிலாக இங்கே வெயிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க பேராமீட்டர்ஸ் டபிள்யூ ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் டபிள்யூ ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ டூ எக்ஸ் டூ இதான் வந்து இந்த மல்டிபிள் லீனியர் பார்த்தோம்ல அதே ஃபார்முலா இதை வந்து இங்கே ஹெவி சைடு ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து லாஜிஸ்டிக்கில் சிக்மாய்டு ஆக்டிவேஷன் ஒன்று பார்த்தோம் இப்போ இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸில் இது வந்து ஹெவி சைடு அப்படிங்கிறது இன்னொரு லாஜிஸ்டிக் மாதிரி இன்னொரு ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் அதுக்கான ஃபார்முலா தான் வந்து இது இப்போ வந்து டபிள்யூ ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோங்கிறது என்ன இப்போ இங்கே இருக்கிட்ட ரெண்டு ரெக்கார்டு தான் இருக்குது ஜீரோ புள்ளி நாலு ஜீரோ புள்ளி மூணு அதுதான் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூலையும் இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் வெயிட்ஸ் எல்லாம் ஜீரோவில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் எக்ஸ் ஜீரோங்கிறது தான் பயாஸ் யூனிட் அப்படின்வாங்க இப்போ மல்டிபிள் இனியரில் அணிகரின் பெருக்களுக்கு துணை புரியும் வகையில் அந்த எக்ஸோட சீ தீட்டாஸோட ஃபீச்சராக சேர்ந்து ஒரு எக்ஸ் ஜீரோனு ஒரு ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணுறோம்ல அந்த ஜீரோ தான் இங்கே எக்ஸ் ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோட மதிப்பு எப்பவும் ஒன்றா தான் இருக்கும் ஒன்று அப்படிங்கிற மதிப்பு தான் பெற்றிருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி இந்த கணக்கு பிரகாரம் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது இப்போ இந்த ஆக்டிவேஷன் யூனிட்டு ஜீரோன்னு இருந்துச்சுன்னா ப்ரடிக்ஷன் வந்து ஜீரோ ஜீரோவுக்கு மேல் மதிப்பாக இருந்துச்சுன்னா ப்ரடிக்ஷன் வந்து ஒன்று அதுதான் கணக்கு இப்போ ஜீரோங்கிறதுனால இதை என்ன ப்ரெடிக் பண்ணும் ஜீரோங்கிறத ப்ரெடிக் பண்ணும் ஆனால் உண்மையில் என்ன ப்ரெடிக் பண்ணணும் ஒன்றுங்கிறது தான் வந்து உண்மையான வேல்யூ ஆனால் இந்த ஆக்டிவேஷன் யூனிட் ஜீரோ அப்படிங்கிறத ப்ரெடிக் பண்ணியிருக்கு ஸோ இப்போ வெயிட்ஸை மாற்றணும் வெயிட்ஸை மாற்றுறதுக்கான ஃபார்முலா இந்த பேராமீட்டர்ஸை மாற்றுறதுக்கான ஃபார்முலா தான் அதே வெயிட்டு ப்ளஸ் லேர்னிங் ரேட் இன்ட்டு ஆக்சுவல் மைனஸ் ப்ரெடிக்டட் இன்ட்டு அந்த ஃப
இதே வெயிட்டே ஆக்டிவேஷன் த்ரீக்கு வச்சுக்கிறோம் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ நாலு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ மூணு இது ஒதுக்கு பாருங்க புள்ளி ஜீரோ நாலு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ மூணு இதே வெயிட்டை வச்சு அடுத்த ரெக்கார்டுக்கு போகிறோம் அடுத்த ரெக்கார்டு தான் ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி பார்த்தா மறுபடியும் இது ஜீரோக்கு மேலே இருக்கிறதுனால ஒன்றுன்னு ப்ரெடிக் பண்ணும் ஆக்சுவலாக ஒன்று ஸோ அதே வெயிட்டை மாறாமல் அடுத்தது கொண்டு போகிறோம் இதே வெயிட்டு தான் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ நாலு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ மூணு வச்சு லாஸ்ட் இந்த வேல்யூ ஜீரோ புள்ளி ஒம்பது ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அந்த வேல்யூ வச்சு பார்க்கும்போது ஜீரோக்கு மேலே வரதுனால ஒன்றுன்னு ப்ரெடிக் பண்ணுது ஆனால் ஆக்சுவல் வந்து ஜீரோ ஸோ இப்போ இந்த இடத்தோட ஒரு சுற்று முடியுது இதுதான் ஒரு எப்பாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ ஜீரோன்னு வந்ததால் இங்கே மறுபடியும் வெயிட்ஸை வந்து அந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அந்த வெயிட்டு அடுத்த எப்பாக்குக்கான முதல் ரெக்கார்டுக்கு யூஸ் ஆகும் புரியுதுங்களா இப்போ மறுபடியும் வந்து வெயிட்டை வந்து அதே மாதிரி கேல்குலேட் பண்ணுறது தன்னோட பழைய வெயிட்ஸ் அந்த பழைய வெயிட்ஸ் தான் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று இந்த ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ நாலு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ மூணு இன்ட்டு லேர்னிங் ரேட்டு இன்ட்டு ஆக்சுவல் மைனஸ் ப்ரெடிக்ஷன் இப்போ ஆக்சுவல் என்ன ஜீரோ ப்ரெடிக்ஷன் வந்து ஒன்றுன்னு வந்துருக்கு ஸோ ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு நீங்கள் போடுறோம் இன்ட்டு அந்த ஃபீச்சரோட வேல்யூ லாஸ்ட் ரெக்கார்டோட வேல்யூ ஜீரோ புள்ளி ஒம்பது ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அந்த பயாஸ் யூனிட்டோட ஒன்று இதை போட்டு இதுதான் வந்து புதுசாக கேல்குலேட் பண்ண வெயிட்ஸ் மதிப்பு இதுதான் அடுத்த சுற்றுக்கு போகுது எப்பாக் டூ ஸோ இப்போ இதை வந்து ஒரு அட்டவணை மாதிரி நான் போட்டிருப்பேன் இந்த ஆக்டிவேஷன் யூனிட் இதோ இதுதான் அந்த அட்டவணை எப்பாக் ஜீரோ மொதல் எப்பாக்கில் என்ன பண்ணுது இதெல்லாம் ரெக்கார்டு இந்த ஜீரோ புள்ளி நாலு ஆறு ஏழு ஒம்பது நாலு ஆறு ஏழு ஒம்பது எக்ஸ் டூவு அதோட ஒய் மதிப்பு ஃபஸ்ட்டு வெயிட்டை வந்து ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு வச்சு ஆக்டிவேஷன் யூனிட்டை அந்த ஃபார்முலாவில் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ப்ரெடிக்ஷன் வந்து ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால ஜீரோ ஸோ ஒய் வந்து ஒன்று ப்ரெடிக்டட் ஒய் ஜீரோங்கிறதுனால வெயிட்டை வந்து இங்கே மறுபடியும் நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி அடுத்த சுற்றுக்கு போகுது வெயிட்ஸ் வந்து புதுசாக வெயிட்ஸ் மொத்த அடுத்த ரெண்டு ரெக்கார்டுக்கு மாறாது வெயிட்ஸு அடுத்த ரெண்டுமே வந்து ப்ரெடிக்டட் ஒன்று ஆக்சுவலும் ஒன்று ஸோ வெயிட்ஸ் இங்கே புதுசாக கேல்குலேட் பண்ணல கடைசியில் ஜீரோ ஆனால் ப்ரெடிக்டட் வந்து ஒன்றுங்கிறதால ஆக்டிவேஷன் வந்து ஜீரோ புள்ளிக்கு மேலே ஒன்று நாலு ரெண்டு மேலே இருக்கிறதால இங்கே ஒன்று ப்ரெடிக் பண்ணுது மறுபடியும் வெயிட்ஸை கேல்குலேட் பண்ணுறோம் இந்த வெயிட் தான் எப்பாக் அடுத்த எப்பாக் எப்பாக் ஒன்றுக்கு போகுது இப்போ இங்கே என்ன வெயிட்டு கேல்போ பண்ணணும் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று அதுதான் இங்கே மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று இதே ஆக்டிவேஷன் யூனிட் இதே ஃபார்முலா ஸோ இப்போ இந்த எப்பாக் ஒன்லேயுமே ரெண்டு தரம் வந்து வெயிட் கேல்குலேட் பண்ணிப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு தரம் ஒய்யும் ப்ரெடிக்டட் ஒய்யும் சமமாக இல்லைன்னு அர்த்தம் ஸோ மறுபடியும் அடுத்த எப்பாக் போகுது எப்பாக் டூலையும் ரெண்டு தரம் வெயிட் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க எப்பாக் ஒன்று தெளிவாக போச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எப்பாக் ஒன் டூலாம் அதே ஃபார்முலா தான் ஸோ இப்போ எப்பாக் டூலையும் எல்லாமே வந்து சரியாக கிளாஸிஃபை பண்ணப்படலை எப்பாக் த்ரீ அதுலேயுமே ரெண்டு தரம் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க அதுலேயும் கிளாஸிஃபை பண்ணல எப்பாக் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இடம் மட்டும் தான் வெயிட்டு கேல்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த வெயிட்டை வச்சு போட்டோம்னா மற்றது எல்லாமே ஒழுங்காக கிளாஸிஃபை ஆகிடுது கரெக்டாக ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் வந்துடுது இப்போ எப்பாக் ஃபைவ்ல எந்த இடத்துலையுமே வெயிட் கேல்குலேட் பண்ணல இப்போ எப்பாக் ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டு போனோம்னா பார்த்தீங்களா அதே வெயிட் தான் மைனஸ் தான் ஜீரோ புள்ளி பத்து மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி பதினாறு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஏழு அந்த வெயிட் தான் வந்து கடைசியில் ஃபைனலாக எல்லா ரெக்கார்டுக்கும் யூஸ் பண்ணோன்னா வருங்க அந்த வெயிட்ஸ் தான் எல்லா ரெக்கார்டுக்கும் யூஸ் பண்ணோம்னா ஃபைனலாக கரெக்டாக ப்ரெடிக் பண்ணிடுது ஒன்று 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 ஜீரோங்கிறத ஒன்று 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 ஜீரோன்னு ப்ரெடிக் பண்ணுது ஸோ இப்போ இந்த வெயிட்ஸ் தான் இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க்குக்கான ஒரு வெயிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்செப்ட்ரான் கற்றுக்குது இந்த மாதிரி தான் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் கற்றுக்குது ஒரு ஒரு ரெக்கார்டும் வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணி பண்ணி அது கற்றுக்கிற விஷயத்தை வச்சு அடுத்த எப்பாக்ஸ் போய்ட்டு இந்த மாதிரி மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எப்பாக்ஸில் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல வந்து கன்வர்ஜன்ஸ் ஆகிடும் அதோட கோடிங் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் இது லேர்னிங் ரேட்டு எப்பாக்ஸ் சிக்ஸ் டேட்டா செட்டிங்கு போகுது ட்ரெயின் வெயிட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் வெயிட்ஸ் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு வைக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு தரமும் வந்து அந்த ப்ரெடிக்ஷன் வேல்யூஸ் ஆக்சுவல் ரோ ஆஃப் மைனஸ் ஒன்றுனா இதுதான் அந்த ரோ ஃபார் ஐயின் டேட்டா செட் இந்த இதில் மைனஸ் ஒன்றுனா ப்ளஸ் இதுதான் ஒன்று ஸோ ஆக்சுவல் மைனஸ் ப்ரெடிக்டட் ப்ரெடிக்டட் என்ன அதுதான் இந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கோம் ஒன்றுக்கு ஜீரோக்கு மேலே இருந்ததுனா ஒன்று இல்லைனா வந்து ஜீரோ ஸோ இப்போ ஆக்சுவல் மைனஸ் ப்ரெடிக்டட் இன்டையரர் வெயிட்ஸை
எம்எல்பின்னு வச்சுக்கிறோம் ரெண்டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ரெண்டு ஃபீச்சரு இது ஒய்யோட வேல்யூ எம்எல்பி தான் மல்டி லேயர் பர்செப்ட்ரான் நம்பர் ஆஃப் எபாக்ஸ் ஃபிஃப்டி இப்போ இதை ரன் பண்ணி பாருங்கள் இதான் மல்டி லேயர் பர்செப்ட்ரான் இப்போ ஜீரோ ஒழுங்காக கிளாஸிஃபை பண்ணிடுச்சு ரெண்டு ஒழுங்காக கிளாஸிஃபை பண்ணிடுச்சு ஒன்றுங்கிறது இந்த ஆரஞ்சுக்குள்ளே வரணும் ஆனால் அது ஆரஞ்சு விட்டு கொஞ்சம் தாண்டி அந்த ரெண்டுங்கிற இடத்தோட சேர்ந்து போயிடுச்சு ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் எப்பாக்ஸ் வந்து நூற்றி ஐம்பதில் இவ்வளோ தூரம் வந்துருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் அந்த எப்பாக்ஸ் சுற்றுக்குள்ள அதிகரித்தோன்னா எல்லாமே கரெக்டாக கிளாசிஃபை ஆகிடும் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல பெர்செப்டோட அதே மாதிரி ஸோ இப்போ அந்த எப்பாக்ஸோட சுற்றுக்களை மட்டும் நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து இப்போ இரநூத்தி ஐம்பதுன்னு அதிகரிக்கிறேன் இந்த என்ன இந்த வேரியபிளில் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் எம்எல்பி மல்டி லேயர் பெர்செப்டான் எடுத்துக்கிறேன் அந்த வேரியபிள் டாட் எபாக்ஸ்னா இந்த வேல்யூ மட்டும் மாற்று டூ ஃபிஃப்டிக்கு மாற்றுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு வரைபடம் போடுறேன் அப்போ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக கிளாஸிஃபை ஆகிடும் இந்த பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஸோ நம் எப்பாக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டின் போது கரெக்டாக எல்லாமே கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த அவுட்புட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அக்யூரசி ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐட்ரேஷன் நூற்றி ஐம்பது பை நூற்றி ஐம்பது அந்த இடத்துல வந்து தொண்ணூற்றி மூணு புள்ளி எழுபத்தஞ்சு அதாவது நடுவில் இருக்கிறது கொஞ்சம் ஆரஞ்சு கலருக்கு கொஞ்சம் மேலே போச்சு ஸோ இவ்வளோ தான் அக்யூரசி ஆனால் இதை வந்துட்டு நான் இந்த மாதிரி இரநூற்றி ஐம்பதாக மாற்றும் போது அதோட அக்யூரசி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹண்ட்ரட்னு இருக்கும் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணது இந்த ஷோ பண்ணதுக்கு அப்புறமா அது பிரிண்ட் பண்ணுறதால அந்த வரைபடத்தை மூடிடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அக்யூரசி வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லாமே ஒழுங்காக கிளாசிஃபை ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த வரைபடம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது அந்த மினி பேச்சஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றா அந்த கிரேடியன் டெசன் காஸ்ட் மதிப்பு எப்படி இருக்குது அதுக்கான வரைபடம் தான் இது மினி பேச்சஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுனா கிரேடியன் டெசன் முறையில் வந்து வருது இப்போ மொதல் சுற்றுல வந்து காஸ்ட் ஒன்று புள்ளி நாலுக்கு மேலே ஹையாக இருந்துச்சு அடுத்தடுத்த சுற்றுல இறங்கிட்டே வருது இப்போ இரநூத்தி ஐம்பதாவது சுற்றுல கன்வர்ஜன்ஸ் ஆகிடுச்சு எல்லா ரெக்கார்டும் ஒழுங்காக கிளாஸிஃபை பண்ணுறதால காஸ்ட் மதிப்பு வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது அதுதான் இப்போ இந்த மினி பேச்சஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது கிரேடியன் டெசன்ட் மினி பேச்சஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் நூறு ரெக்கார்ட் கொடுத்து ட்ரைனிங் பண்ணிட்டோம்னா அங்கே நூறுனு கொடுத்தோம்னா மொத்த ரெக்கார்டையும் எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொரு சுற்றுக்கும் காஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கும் அதுதான் வந்து பேட்ச் கிரேடியன் டெசன்ட் அல்லது ஸ்டொக்காஸ்டிக் கிரேடியன் டெசன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதனால் இப்போ அந்த மினி பேச்சஸ் வந்து ஒய்க்கு பதிலாக நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் அதான் லென்த் ஆஃப் ஒய் அந்த இந்த மொத்தத்தோட லென்த்னா இப்போ நூறு ரெக்கார்ட்னா நூறு ரெக்கார்டு இதில் எத்தனை பதினாறு இருக்குன்னா பதினாறு ரெக்கார்டு அந்த மாதிரி வரும் ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்து மினி பேச்சஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் ஆஃப் வைன் கொடுத்தீங்கன்னா அதோட ஸ்டொக்காஸ்டிக் கிரேடியன் டெசன்ட் எப்படி வரைபடமாக வரையும்னா அதே தான் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஜிக்ஸாக இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு சுற்றுக்கும் வந்து அது ஓவரால் ட்ரைனிங் டேட்டா எல்லாத்தையும் எடுத்துக்குது நம்பர் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸை மொத்தமாக எடுத்துகிட்டு காஸ்ட் மதிப்பு போகிறதுனால அதுவும் கன்வர்ஜன்ஸ் டூ ஃபிஃப்டினா இந்த மாதிரி குறைஞ்சி வந்துடுது ஸோ இதுதான் வந்து பர்செப்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க மல்டி லேயர் பர்செப்ட்ரான் இதுதான் நியூரல் நெட்ஒர்க்ஸ் கற்றுக்கிறதுக்கான அடிப்படை ஒவ்வொரு ரெக்கார்டு வச்சு அது முதல்ல எப்படி கற்றுக்குது ஆக்டிவேஷன் ரேட்டை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணப்படுது வெயிட்ஸ் எப்படி கணக்கிடப்படுது இதெல்லாம் நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்து இதை பேஸாக வச்சு இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதெல்லாம் போகலாம் ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நான் போட்ட வீடியோ வச்சு ஒரு புக் மாதிரி நான் எழுதியிருக்கேன் அது வந்து ஃப்ரீ தமிழ் இ புக்ஸில் நான் வெளியிட்டிருக்கேன் எளிய தமிழில் மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த புக்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா ஓரளவு உங்களுக்கு மிஷின் லேர்னிங்கான அடிப்படை விஷயம் எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் இப்போ மிஷின் லேர்னிங்கில் என்னென்ன அந்த பஸ் வேர்ட்ஸ்லாம் என்ன ஓரளவு என்னென்ன என்னென்ன பண்ணுது அதுக்குள்ளே இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ் என்ன அது எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் இதுக்கு அடுத்து தான் வந்து கேஎன்என் சிஎன்என் அதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் டீப் டீப் லேர்னிங் போகும்போது கற்றுக்கலாம் டென்சார் ஃப்ளோ அதை பற்றிலாம் வந்து டீப் லேர்னிங் அதெல்லாம் இன்னும் அடுத்த லெவல் ஃபஸ்ட்டு மிஷின் லேர்னிங்கோட பேசிக்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக்கில் இருக்கிறதே எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கவர் பண்ணிங்கன்னா போதும் நன்